一九零三年西门路开辟，是台南市重要的交通要道。从成功路、西门路、民生路，再通往安平港，是当时重要的干道。之后汽车盛行，西门路更是通往各处联络的重要道路。日本人来到台南后，在一九零五年建立了西市场。一九三二年建立了俗称“我赞拿瓦”的零百货。一九三三年，为了促进新辟的银座通，也就是现在中正路的商机，由日本商人阿坡总次郎，还有几位台南市内地商人为发起人，在西市场主建筑与外扩卖店中间的花园广场，建立了阿萨库萨马克斗浅草市场。形成了非常繁华的商圈。浅草市场占地四百三十平，选用阿里山的木料为建材，用快木榫接梁柱等等难得的功法，建构了回字形的木构二楼建筑。商场总共有四十一家店面，每户面宽十四台尺，店铺排列整齐。整体动线相当顺畅，四周均有出入口，四通八达，全面积屋顶加盖，天花板为自然采光，走道挑高有气窗，光线充足，而且空气流通，不怕风吹日晒，也不会因为气候因素而影响营业。日治时期只能由日本人管辖承租，里面有各式商店、洋服、童装。鞋店、玩具店、家用杂货、生活杂货、食品杂货、果子制造、食堂、家具、电器商、军医架商店等等，就像现在的日本商店街，有多种类型的商品可以选择。听以前的人说，呃，日本人管理这个浅草市场，然后他每天都要去收租金。可是他每天这样跑，他就很辛苦，所以呢，他每个月的一号，他就请这个门牌号码一号的人呢去收租金，收完之后交给他。那每个月的二号呢，当然就是请门牌号码二号的人呢去收租金给他。所以呢，这样子每天这样子轮流，因为西门商场的这个浅草市场，它的户数不多，刚好每个月轮一圈，所以呢，他就不用每天呢跑来跑去的去收租金。你说他是不是很聪明啊？第二次世界大战时，布料物资缺乏，农民大多配起布袋当衣服。但是因为日本没有出产棉花，于是开发人造纤维去织布。但是这种布料很不耐用，贩卖布料的商人就从大陆走私布料过来。如果被逮到，就要被抓去关。当时约有一半以上的布商都曾经被关过。一九四五年，日本战后投降。日本人被引渡返国，原来他们经营的店面大量空出，所雇用的伙计或在此处工作的亲友纷纷接手承租，延续商场繁荣。台湾光复后，国民政府接收政权，将浅草市场改称为西门商场。西门商场的商家需跟政府缴地租。起初由台湾的一个商人代表跟国民政府承租土地，商家再跟代表分租。后来其他人提议分割土地租约，经过一番纷争，就变成商家各自向政府承租土地。不过西门商场的商家拥有地上建物、房屋所有权。在一九四八年后，土地有部分转为私人产权，门牌号码二四。九、十、十一、十二、十三、十四、十六、十八等等店家，在一九五六年到一九五九年左右改建为水泥建筑。屋内有现在已经无工师做的彩色磨石子拼花地板，质感精美，而且相当漂亮。在没有百货公司的时代，西门商场就是最早贩售流行商品的地方。以前相当知名的王冠百货，它的前身位于西门商场七号，当时就是百货商店。加上隔壁有热闹的西市场，逛街买东西、吃美食，就是要来躲菜期
这是老台南人的共同记忆。因为西门商场位于市中心，衔接重要商业区的支柱干道——中正路与西门路，为中心枢纽要地。南部七县市的人都会搭车前来逛街购物，所以每天早上六点多开始营业。一直到晚上十二点多才打烊休息。阮少年的时阵，你的大门口就是公路局，就是那边去高雄的人，就是拢来遐坐。啊，在时坐啊，闲时就是安尼人，安尼就过白日，好啊，食过边啊，咧卖点心的日本。日本的素食啊，大啊，啊，佮当买看买茶，当归啊，啊，唔错，诶、欸，当卖点什么三四大，伫遐里边啊，就是你讲大门口哦，人哦，都、就是拢无动的，都、就是安尼弄得安尼闹得滚滚。有生意人哦，坐哦，你佮十二点还袂去，用时十二点还袂去，啊，普通时是拢按个十点，诶、欸，用时即。过啊十点啊，想要过年啦、啊，要你人济哦、啊，也是拢卖到十一二点。光复后开放进口布料，台湾的纺织工业也兴起了，如侯宇立经营的新复兴织布厂、吴修齐的新和新布行、知名的富中布行等等布料批发商，也都在西门商场营业，不少布商签字商场营业。这边就成为台南市最大的布料市场。之后，许多批发商搬至民权路营业，西门商场则以零售为主。紧邻西门商场旁边的西市场中央栋二楼，曾经是蓝天大歌厅，当时的巨星杨丽花、郭金发、蒋光超等等，都曾经来登台演出。来看演出的人非常多，可想见当时这个商圈的繁华盛景。老门口的对面就是万里红酒吧，啊，遐个遐阵容是安怎嘞？人家拢无衫裤，穿个拢穿开吧，啊，遐个啊无上去买布，啊，讲好好。咩？个开啥行？地了是吧？大家开啥行去买啦？南方自由人做些，拢来买。分分两米下，啊个台灯，台灯过来，啊天红，啊个人皮衣裳啊上衣裤，个啥货？拢放街上，拢买一大堆，买家人。因以前卖了，搁在环环境环境上，啊，所以迄个个哦，这人哦，一大堆啊，迄卡卡大山卡大车，来开袂入来，但恁讲恁无买钱，迄个个话袂加拢，迄个个用加，迄个个袂加是贵贵加猪啊。啊，去年啊，第二天啊，我伊也无买上，然后就难熬，加上。当时在西门商场，从出生的婴儿服、读书时的学生制服、结婚的喜帐、嫁妆与西装、逢年过节的礼物馈赠、生命终点的寿衣与挽联。从生到死的所有用品，都可以在这边购得。西门商场可谓是包办人的一生。我细汉的时阵，西门商场内底设计啊有够多，啊，所以我嘛一寡流动摊贩因会塞车入来，唔是像这种的店面哦，是真正塞车入来哦。印象中有卖瓦粿、啊粿子。啊，搁有甘蔗，啊，所以吼、哦，迄甘蔗足长，啊，细个人吼、哦，拢爱什么了甘蔗，啊，无吼、哦，伊迄车袂当坐，啊，搁有卖艾油啊，啊，有青草、豆花，啊，鸡血汤，啊，下暗的时阵吼，搁有臭豆腐。
即卖想起来吼，真正是有够趣味的。一九六六年四月二号，西市场外扩卖店，也就是现在的西门路二段上的环球塑胶鞋行起火燃烧。迄阵啊，阮遐头前烧啊烧入来到阮家，啊，阮家，阮在烧对面啊，阮对面火足大安尼吼，啊，阮爸爸跳地嘞吼，拢按楼顶了，拢佫落一支包包嘞，啊，一包一包弹的啦，阮家囡仔大家较紧摕嘞。拢开始走出去大门口安尼啦，我按头前迄个环球遐吹入来闻啊，啊水也阁无够，啊就烧足久的款啦，因为它烧足久啦。这场火灾烧掉了临近起火点的店面，因为房屋毁损与老旧，商家陆续改建。在民国七十几年时阵，足侪菜市啊拢发生火烧，啊甚至吼，大家人心惶惶，因为谣传是连环纵火。啊，因为西门商桥是自三合一，吼，啊，大家大家集资，吼，啊，甚至拆修位，啊，搁大家轮流守夜，吼，啊，甚至延续了好几年，啊，停止。我爸爸离我差不多离一岁时阵，我搁咧做兵的时候，伊就买一间店，啊，我今年是已经七十三岁啊，所以，我这间店已经。经营差不多五十年当啊！啊，我爸爸卖卖这种店的时候，伊是伫外口面，伫咧摆摊啊，摆铺嘿。伊几行家来，礼拜只就开始咧摆摊做铺安尼。嘿，咁娶某我就伫阮家，阮伫阮这个店的头前食，就摆桌请人个啊。啊，暗时啊，阵囡仔出事了，一阵啊，囡仔较大，阮拢嘛伫暗时啊收点了，拢伫店口食，大家拢安尼干食，拍羽毛，拍羽毛球啊。啊，那，但是讲食个羽毛球拢泡位，全部泡位招牌去，你啊，落去啊，去楼梯干咩？落去一一干嘛咧？落去啊，做什么事？我在西门商场出生长大的，呃，我家有五个小孩，爸妈跟我们都住在那个小小店面的楼上。然后虽然小小的，但是很温馨。然后我小时候啊，爸爸打烊之后就会带我们去民族夜市那边吃宵夜，因为很晚才打烊，那时候做生意都做到十二点。所以我们都边走边打瞌睡，然后会走到那个马路中间去。西门商场很多小孩子，所以我们都是彼此的玩伴。我们会在商场里面玩游戏。那因为商场里面的人很多，所以我们很喜很喜欢玩捉迷藏。可是跑来跑去就会撞到人，然后那时候我们就改成玩那个长拖鞋，就唱千拖，就是每一个人呢把自己的拖鞋拿出来当代表，然后藏在布柜里面。然后，因为西门商场的布柜太多了，每个小孩乱藏，藏到最后就找不到拖鞋，回去就被爸爸妈妈揍一顿。因为商场的特殊建筑，所以我们还可以跑到那个三楼那边，然后从二楼，哎，从三楼的那个洞口，就是那个通风口往下看。所以呢，我们就会去做用那个塑胶袋把它捡起来，然后绑绳子，然后放一个那个小珠子啊，或是比较重一点的东西，然后从。二楼的那个天窗，那个、那个、那个叫通气口，然后往下丢。我们会下面放一画一个那个目的地，就然后由上面往下丢，然后降落伞就会这样飘啊飘飘飘飘,飘下来，然后看谁能够比较瞄准确的瞄准在那个目的地上。那是算是小时候的一个那种回忆，很有趣，因为只有商场才能这么做。西门商场不只是有历史的建筑，对我们来说是。充满情感的大家庭。二零零六年八月，浅草新天地动工，要辟建防火巷，商场西侧拆除后墙。因为拆除后墙，房屋有坍塌的危险，所以一并整修房子。二零一六年七月，市府要整修西市场，借故欲强拆西门商场的西侧。因为这边是南台湾最大的布市，建物有独特魅力，也有精彩的人文故事。来西门商场定制校服，手工爱好者来采买，家人一起来寻找布料，更是台南人共同的回忆，引起大批民众联署，支持西市场古迹修复，反对拆除西门商场西侧。于是市府顺应民意，商场才得以完整保留。现在西门商场内有各类商店，以布料业最多。
还有服饰材料店、服装修改定制店、服装店、寝具店、毛巾百货店、民宿、咖啡厅，还有其他商店。除了历史悠久的老店，也有一些特色商店，如网络知名的民宿谢宅，即为西门商场一号。特殊的楼梯，怀旧的氛围，常常一房难求。在首座界拥有多国粉丝的清秀佳人步法，在西门商场二十二号，在网络上分享免费的首座教学，很受欢迎。有网红英雄日常开立的咖啡厅“温刀铁道”，最近也在西门商场三十六号开业，一边喝咖啡，一边看火车缓缓前进，感觉非常有趣。西门商场从日治时代起，经历了九十年。走入商场，仿佛穿越时空，来到了一个恬静美丽的所在。谈论起以前台南的繁华，西门商场几乎是不可忽略的历史见证。长期为南台湾的布料集散地，也是南台湾最大布市，被誉为“首座族的天堂”。如今，更融合新颖的文创风格。除了吸引广大用户消费群前来采买，更是众多观光客的朝圣之地。啊，今台南に久しぶりにやってきて、あ、こんな市場が市場というかし、秋なりです。農業市場があることを知って、とてもなんか懐かしい感じとなんか華やかな布の世界があって。なんかとても嬉しくなりました。台南も今とても暑いですけど、なんかこういう美しい布に囲まれた生活っていいだろうなと思いますし、自分の絵をあの布にしてみたいななんて思ってます。とてもいいところですね。ここは90年前からある一一番商店街だそうですね。逛街采买后，再吃各类小吃，连接附近商圈，形成庶民经济的美食生活。在地文化结合历史建物，人们穿梭于西门商场与西市场古迹间，探索旧有风华与历史演化的人文故事，与小街道寻幽访古，领略巷弄之美与乐趣。西门商场的特质无可取代。除了展现生猛的在地经济活力，更是无形且无价的文化资产。西门商场是我们台南市的宝，又打开一个重新开花了。西门商场是个多元化的商场，欢迎大家来。西门商场人情味很重，欢迎大家来玩哦。谁不想表会更好？大家一起努力加油。谁梦想表是北部的好所在，耶！谁梦想表是永远的宝家。西门商场。欢迎大家来看美丽的布料，整理会变得更美丽哦。欢迎来西门商场挖宝，优选的帽布在西门商场可以体验怀旧又复古的空间。西门商场风华再现，西门商场是我的根，希望它永远存在。西门商场是个多元化的美丽商场。咱西门商场厝边头尾、青岛拢做好，这是一个好所在，欢迎来西门商场玩。西门商场是一个有特色的产业文化。西门商场是个宝藏，希望大家好好珍惜、爱护它。欢迎老顾客、新朋友来参观，耶、yeah ！这是历史的西门商场，足水的所在。我唔西门商场。我讲起就出事了，啊，所以大家应该要更加的哦，把对生活中的活动弄完。闹中取静的西门商场
，是一个有历史、有故事、有文化的好地方，好逛又好买。来台南玩，欢迎来西门商场逛逛哦！西门商场欢迎你，欢迎来到西门商场。Yeah.